Jelen videóban egy korábbi ígéretemnek megfelelően az r peremek repedésének korrekciójáról lesz szó. Tehát van egy r peremünk, amikor ez a lejtbeton, ez pedig a födém szerkezet. A födém szerkezet az mondjuk 20 cm, a lejtbeton az mondjuk 4-5 cm-ről elindul, és a lejtésből fakadóan 10-20 cm-re is fölmehet, attól függ, hogy milyen nagy az r szerkezet, meg a lejtés. A lejtés az ugye legalább 1-1,5 százalék legyen. Tehát lényegében itt ez meg is határozza ezt a másik méretet, de most itt a repedésről van szó. Tehát ha ez a beton felett hő mozog, tehát különféle irányban mozgásokat akar végezni a napsugárzás, az eső és egyáltalán a hőmérsékleti különbségek hatására, akkor itt meg tud, repedni egy viszint, meg tud jelenni egy viszintes repedés, és ezt kell valahogy kezelnünk. A hőmozgással akkor tudunk jól foglalkozni, ha a széleken, a peremeknél, körbe, mindenhol, ahol csak lehet, perem dilatációt alkalmazunk, ami fél centi, egy centi, itt a fél centi vagy egy centi is attól függ, hogy milyen nagy ez a felület. Egy nagyobb felületnél nyilván inkább egy centi, egy kisebb felületnél a fél centi vagy az 5 mm is elegendő. Oldal irányból ugye nem tudunk ilyet tenni, ott szabad perem van, és ebből kifolyólag szét le is mozdul a földénből ez a beton sok esetben, és akkor megjelenik itt ez a hézak. Erre az erkére biztos, hogy készül valami Kent szigetelés laburkolat, aminek van egy cseppentője. Ez a cseppentő normális esetben olyan 5 cm lelógással bír, de épület magasság függvényében 8-10 cm is lehet. Tehát ezt a, a szerint kell megtervezni, de ha sejtjük, hogy itt egy repedés kialakul, akkor ennek okán is növelhetjük a cseppentő méretét, hogy biztosan ezt a majdan kialakuló repedést eltakarja. Vagy ha esetleg utólag ezt elmulasztottuk, akkor erre egy újabb cseppentő profilt, vagy újabb takaró profilt tudunk rátenni, vagy egy újat elhelyezni. De lényeg, hogy ez a repedés ne váljon láthatóvá. Ennek szerkezeti problémája különösebben nincs, ezek egész egyszerűen esztétikai probléma lehet. Figyelve arra, hogy a faltól való elállás az 3, a lelógás az ugye legalább 5, de itt a X méret a további lelógást jelentheti még. Aztán figyelni kell arra, hogyha ez az RK ugyanez az RK szituáció, ez az RK lemez hőszigetelést kap, akkor figyelni kell arra, hogy a homlózati hőszigetelése ennek azt fusson le, és a másik pedig viszintesen a födém alatti, az pedig így fusson neki. Ez azért fontos, mert ha itt bármiféle leázás, mozgás van, illetve ezek a mozgások is úgy tudnak jól eltakaródni, ha itt a esetlegesen átjutó víz, a szakadások miatt átjutó víz itt ki tud cseppenni, nem tud megállni a hőszigetelés tetén, és nem, fut, nem tud arra ráfutni. Tehát figyeljünk arra, hogy ne fordítottan történik, hogy erre ül rá a fönti, hanem ez fusson le. És ehhez képes kell igazítani persze ugyanúgy a cseppentőt, ami ténylegesen ezt a hézagot biztosan eltakarja, és ténylegesen a víz elvezetést megoldja, a legalább 5 centis magasságával, de 3 centis elállásával. Nyilván, ha itt hőszigetelünk, mint másik lehetőség ennek a hibának, résnek, repedésnek az eltakarására, ugye amit keletkezik, keletkezhet, akkor ez kevésbé tud megjelenni, és akkor ennek a profilnak a mérete is kevésbé fontos, de figyeljünk arra is, hogyha itt mozgások vannak, akkor esetlegesen ez a odaragasztott hőszigetelő tábla el tud mozdulni, tehát ezeket ilyen esetben is érdemes dűbelezni, meg persze az alsókat is a mennyezethez, de az egy másik történet. Tehát a hőszigetelés elhelyezése is fontos, a cseppentő kialakítása is fontos, amennyiben ezt a repedést nem akarjuk látni, ami azonban nem szerkezeti, nem óriási probléma, de esztétikailag mindenképpen problematikus, főleg akkor, ha itt egy vakolat is van rajta, és ez a vakolat aztán itt megrepedezik, netán leesik, tehát ennek balesetvédelmi következmény, vagy balesetvédelmi problematikája mindenképpen van, de ezzel lehet így foglalkozni a cseppentő mérettel, hűszigetlés jó elhelyezésével, annak jó rögzítésével, dűbelezésével mindenképpen orvosolható ez az alapvetően esztétikai helyzet.